ইউনিয়ন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার जलपाइड़ी এবং নাইন এইট থ্রি টু ফোর ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে নমস্কার আমি মনামি শুরু করছি সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ শুরুতেই দেখে নেব আজকের সংবাদ শিরোনাম সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান दल परिचित एक जुवक आलिपुर दुआर जिलार सोनपुरे जाए नाबालिका के আটকে রাখার অভিযোগ তুলেছে পরিবারের সদস্যরা এই মর্মে এদিন কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায় করা হয়েছে নাবালিকা মেয়ের পরিবারের তরফে জেলা যুব তৃণমূল নেতা অজয় শাহ বলেন মেয়েটির পরিবার আজ আমার কাছে এসেছিল আমরা জলপাইগুড়ি ও আলিপুর দুয়ার জেলার চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তাদের কথা মতো আজ কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায় করা হয়েছে আমাদের জলপাইগুড়ির এই বাহাদুর এলাকার থেকে একটি মেয়ে আদিবাসী মেয়ে ষোলো বছর কম বয়স মেয়েটি পনেরো বছর ন মাস বয়স সে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায় এরপরে জানতে পারে সে আলিপুরদুয়ার জেলার তিস্তা ব্রিজ পার করে কোনো এলাকায় ঠিক আছে সোনারপুরে আছে এবং তারা যখন সেই বাড়িতে গিয়ে খোঁজ লাগিয়ে সেই বাড়িতে যায় মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনার জন্য পরপর দুদিন গত পরশু রাতেও তার পরিবারের লোক যায় মেয়েটিকে বাড়িতে ফিরে নিয়ে আসার জন্য এবং গতকালকেও যায় কিন্তু বারবার তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে ছেলেটির পরিবারের পক্ষ থেকে ছেলেটির বাবা মা এবং কাকা স্থানীয় কিছু লোকজন নিয়ে এদেরকে হুমকি দিচ্ছে এদেরকে ভয় দেখিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে পারছেন না এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আজকে মেয়েটিকে ফিরে পাওয়ার আশায় থানায় এসেছি ছোট সূচিধরের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ জলপাইগুড়ির বন্ধ রায়পুর চা বাগানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল প্রার্থী সবুজ আবির মেখে বিজয় উল্লাসে মাতলেন রায়পুরের বাসিন্দারা এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জলপাইগুড়ির পাঁচকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আঠেরো বাই দুশো বুথে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা করেছিলেন রায়পুর চা বাগানের বাসিন্দা মিরু হেমব্রম গত ছয় বছর ধরে 
বন্ধ রয়েছে রায়পুর চা বাগান বর্তমানে সরকারি সাহায্য এবং কো অপারেটিভ করে পাতা তুলে বিক্রি করে কোনো মতে চলছে সংসার দু হাজার পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বন্ধ বাগান থেকে প্রার্থী হয়ে তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়ে পাঁচকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনোনীত হন প্রধান হেমব্রম এবার আসনটি মহিলার জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় প্রধান হেমব্রম স্ত্রী মিরু হেমব্রম কে প্রার্থী করে তৃণমূল কিন্তু এই আসনে বিরোধী কেউ প্রার্থী না দেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী মিরু হেমব্রম ভোটের লড়াই শুরুর আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ায় বাগানে তৃণমূল প্রার্থীকে নিয়ে বিজয় মিছিল করেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা বিরোধী আমাদের খুশি থেকে আমরা প্রার্থীটাকে বলছিলাম যে আমরা তোমাকে জিতাই দিব সে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতাই দিলাম আর কি হ্যাঁ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় আছে আজকে তার জন্য আমাদের খুশি থেকে আবির খেলা করলাম না খুশি লাগতেছে আজকে খুশি দেওয়ার আমাকে যে ভাইগুলা এবং আমার এখানে অনেক বন্ধু বান্ধব এবং আমার ভোটার যত বলবো আমার রায়পুর চা বাগানে আমাকে চায় তার জন্য খুব খুশি আমি খুব আনন্দ আগামীতে আমি কৃষ্ণদাকে বলবো যাতে আমার বউ যাতে প্রধান হয় যাতে আমি বাকি কাজগুলো আবার যাতে শেষ করতে বলবো এটাই আমি আশা করি আর কি আমাদের দাঁড়াই নাই উদর পিঞ্জি বুধোর ঘাড়ে রোগীর নাম এক আর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে আরেকজনের নামে আর সেই রিপোর্ট দেখিয়ে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ ধূপগুড়িতে ধূপগুড়ি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ওই বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ দেখান ভুল রিপোর্ট নিয়ে চিকিৎসা করানো মহিলা জানা গিয়েছে ধূপগুড়ি পুরসভার পনেরো নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রঞ্জনা রায় নামে এক মহিলা পেটের সমস্যার জন্য ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান সে সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করানোর পরামর্শ দেন চিকিৎসকের পরামর্শ মতো গত সাত জুন হাসপাতাল সংলগ্ন এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করান তিনি রঞ্জনা রায়ের দাবি গত আটই জুন আল্ট্রাসোনোগ্রাফির রিপোর্ট নিয়ে ফের ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসককে রিপোর্ট দেখান সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে চিকিৎসক পাঁচ দিনে ঔষধ দেন সে ঔষধ খেয়ে তার সমস্যা না কমায় পুনরায় অন্যত এক চিকিৎসককে দেখাতে গেলে ওই চিকিৎসক দেখেন রঞ্জনা রায়ের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টের বদলে নুরিয়া বেগম নামে এক রোগীর রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে চিকিৎসকের মুখে এই কথা শুনে চক্ষু চরক গাছ ওই মহিলার ভুল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগ তুলে এদিন ডায়নোগোস্টিক সেন্টারে বিক্ষোভ দেখান রঞ্জনা রায় ও তার পরিবার সহ স্থানীয়রা যদিও ভুল স্বীকার করে ওই ডায়নোগোস্টিক সেন্টারের তরফে দীপঙ্কর দত্ত জানিয়েছে আমাদের ভুল হয়েছে কিন্তু যেখানে রিপোর্ট দেখানো হয়েছে সেখানেও গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়নি এ বিষয়ে ধূপপুরি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অঙ্কুর চক্রবর্তীকে ফোনে জানিয়েছেন লিখিত অভিযোগ দিলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে উনি সাত তারিখে করিয়েছিলেন রিপোর্ট মানে এই আল্ট্রাসাউন্ড করেছিলেন সেখানে উনি আট তারিখে এসে রিপোর্ট নিয়ে গেছেন হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মিস্টেক তো একটা হয়েছে যেখানে ডেলিভারি মিস্টেক ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে ওখানে যেখানে রিপোর্ট দেখানো হয়েছে তো সেখানেও হয়তো মেবি কিছু একটা এজেন্সি হয়েছে যে ওইখানেও ধরা পড়েনি 
তার রিপোর্ট গেছে হ্যাঁ আমরা তো সংশোধন করে দিয়েছি অলরেডি সংশোধন করে রিপোর্ট নিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে রিপোর্ট ডেলিভারি হয়ে গেছে পেশেন্টকে ছোটন সূত্রধরের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই দুয়ার সংবাদ গ্রাহকদের টাকা জমা নিয়ে বন্ধ একটি রাষ্ট্রায়ত ব্যাংকের সিএসপি টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে সিএসপি এর দায়িত্বে থাকা কর্মী টাকা ফেরতের দাবিতে শিব মন্দিরে রাষ্ট্রায়ত ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকেরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত রাঙ্গাবানি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট খোলা হয়েছিল সেখানে নিজেদের টাকা জমা রেখেছিলেন ব্যাংকের বেশ কয়েকজন গ্রাহক তবে চলতি মাসের শুরুতে আচমকায় বন্ধ হয়ে যায় ওই সিএসপি সাথে সমস্ত টাকা নিয়ে গা ঢাকা দেয় সিএসপির দায়িত্বে থাকা এক কর্মী জুন মাসের ছয় তারিখে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গ্রাহকেরা সোমবার দুপুর থেকে তাদের এই বিক্ষোভ শুরু হয় হাতে প্ল্যাকার নিয়ে রাষ্ট্রায়ত ব্যাংকের থেকে টাকা ফেরতের দাবি তোলে গ্রাহকেরা এদিন গ্রাহকদের বিক্ষোভে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকলে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় মাটিগাড়া থানার পুলিশ সহ্য করতে পারছি না এখন ম্যানেজার এসে সবার সামনে বলুক বা ম্যানেজার একটা আমাদের লিখিত দোক যে এই বড় স্টেট ব্যাংক থেকে টাকা দেওয়া হবে ছোট এত খুশি তোর দাদা সানরে শাহী গরম মশলা সবার চেয়ে আলাদা অল্প একটু মশলা দিলেই হবে বাজি মার মায়ের কথা পড়বে মনে জলপাইগুড়ি শহরবাসীর জন্য নিয়ে এলো নজর করা জেএসডাব্লু কালার অন প্লাস প্রোফাইল শিট আমরা সুপ্রসিদ্ধ জেএসডাব্লু জিন্দাল শাইন টাটা রাইনো প্রভৃতি বিশ্বস্ত কোম্পানির জলপাইগুড়ির একমাত্র অথরাইজ ডিলার দুর্গাপুরের প্রসিদ্ধ আয়রন পাইপ ও মিলবে এখানে অফার হিসেবে থাকছে যে কোনো প্রকার কালার্ড প্রোফাইল শিট ক্রয়ের উপর দশ শতাংশ ছাড় অন্যান্য সকল প্রকার আয়রন সামগ্রীও পাবেন হোলসেল রেটে তাই যে কোনো প্রকার আয়রন শিট ও পাইপের জন্য আপনি নির্ভর করতে পারেন আমাদের ওপরে আমাদের ঠিকানা জলপাইগুড়ি আয়রন টাওয়ার রায়কোতপাড়া নিয়ার কালী মন্দির ব্যাংক গ্রুপ পাবলিক স্কুল জলপাইগুড়ি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের একমাত্র সিবিএসই স্বীকৃত দাঁত শ্রেণীর স্কুল যেখানে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা সিবিএসই দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এছাড়া এনএপি টোয়েন্টি টোয়েন্টির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পদ্ধতি পালন করে ছাত্রছাত্রীদের গুণাবলীকে পরিস্ফুট করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকছে রেমিডিয়াল ক্লাস সাপোর্ট ক্লাস এবং এক্সট্রা ক্লাসের বন্দোবস্ত কোনো রকম অতিরিক্ত টিউশন ফি ছাড়াই পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল আগামী দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শুরু হয়েছে আজই যোগাযোগ করুন নাইন সিক্স থ্রি ফাইভ সেভেন থ্রি ডাবল ওয়ান এইট ফোর অথবা এইট ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো এইট সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো এই দুটি নাম্বারে ফিরে এলাম বিরতির পর 
এখন বিস্তারিত সংবাদ নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন বিজেপি জেলা পরিষদ প্রার্থী মনোজ ভুজেল মালবাজার নাগরাকাটা ব্লকের লুকসান আংরা ভাষা এক ও আংরা ভাষা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের আসনে প্রার্থী এদিন লুকসান এলাকায় জনসাধারণে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান মনোজ লুকসান এলাকার লাইফলাইন হিসেবে বিবেচিত একটি সড়ক দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে ভুটান সীমান্তের সাথে সংযোগকারী চ্যাংমারি চা বাগানগামী লাল সেতুটির একটি অংশ চার বছর ধরে ভাঙা থাকলেও কোনো কাজ হয়নি কোনো কাজ হয়নি এছাড়া লুকসান এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ জেলা পরিষদের রাস্তাটি বছরের পর বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে এতে এলাকার মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে রাস্তা জল ও সেতু নির্মাণের বিষয়টিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইস্যু হিসেবে তুলেছেন এলাকার মানুষজন মনোজ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন আমি পনি যে ক্ষেত্র উম্মেদার ভয় কারণে আমি প্রত্যেক জনতা কো ছে আমি গেল এসপালি আমি আপনার কাম কো কাম করছুম আমি যু সংকল্প লিখে আজ রাজনীতি ক্ষেত্র উতরে আমি কাম করা লাগি আমি তৎপর ছ আমি ভোট নজিক আগে সময় পুলিশ বেশি ছিল তেসলে সবাই সঙ্গে জতি সক্দ আমি এটা সম্পর্ক করে এসপালি এস ক্ষেত্র যে আমার উম্মেদার মফেপনি জেলা পরিষদ কো এসপালি কো প্রার্থী হো অরূপ পোশাকের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ দুর্গাপুজোর পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তিতে ডায়াবেটিস রোগ নিয়ে সচেতনতা শিবির পুজো কমিটির জলপাইগুড়ি শহরে প্রাচীন দুর্গাপুজো গুলোর মধ্যে পুরাতন পুলিশ লাইন দুর্গাপুজো অন্যতম এবারে এই পুজোর পঁচাত্তর বছর পূর্তি হতে চলেছে বছর ভর নানান সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন কমিটির সদস্যরা রবিবার আয়োজন করা হলো স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এর সাথে ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সচেতনতা শিবিরও আয়োজিত হয় স্বাস্থ্য শিবির চিকিৎসক সৌমিন সাহা বলেন অধিক মাত্রায় গ্যাসের ওষুধ খেলে হার ক্ষয় থেকে পাকস্থলীতে ক্যান্সার হতে পারে ভারতবর্ষে বাড়ছে সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে সেটা সম্বন্ধে সবাইকে অবগত করলাম যে কী করে এটা সম্বন্ধে মানে কী খাবার খেলে কি করবেন লাইফস্টাইল মডিফিকেশন কী করলে ভালো হবে সেখানে সবাইকে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প বলতে পারেন না সেটাতে আজকে তুলে ধরা হবে অপরদিকে পুরাতন পুলিশ লাইন দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক হরিপদ সামন্ত জানান দুর্গাপুজোর পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে আমরা একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি ডায়াবেটিস রোগ নিয়ে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হলো ভালো সারা পেয়েছি পঁচাত্তর বছরের অঙ্গ হিসেবে আজকে ছিল ডায়াবেটিস সম্পর্কে এই প্রোগ্রামে আমাদের এসেছিলেন ডক্টর সৌমেন সাহা এসে তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য বলে গেলেন এবং আমরা যারা উপস্থিত আছি তারা মোটামুটি তার বক্তব্য আমরা বুঝতেও পেরেছি এবং আমাদের কিছু দোকানেও লাই লেগেছে তার কাউকে অমিত বণিকের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ তামাকের গন্ধে অসুস্থ বিষধর সাপ উদ্ধার করলেন পরিবেশ প্রেমী জলপাইগুড়ির রংধামালি এলাকায় এক তামাক গুদামে ঝুঁকে পড়েছিল বিষধর সাপ তামাকের তীব্র গন্ধে তালগোল পাকিয়ে ফেলল গোখ্র সাপ রবিবার বিকেলে গুদাম ঘরে তামাকের ভাজে একটি গোখ্র সাপকে গুটি পাকিয়ে থাকতে দেখেন কর্মীরা ঘটনায় আতঙ্কে আটকে ওঠেন কর্মীরা খবর পেয়ে পরিবেশ কর্মীরা গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করেন দীর্ঘক্ষণ তামাকের মধ্যে থাকায় গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সাপটি পরে পরিবেশ কর্মী বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী সাপটিকে সুস্থ করে তোলেন পরে সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেন তিনি বিশ্বজিৎ বাবু বলেন ওই গুদামে ঢুকে পড়েছিল সাপটি কিন্তু তামাকের কটু গন্ধে সেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে সাপটিকে উদ্ধার করে কিছুটা সুস্থ করার পরে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে রকদাবালি সংলগ্ন একটি মানে গোডাউন ছিল সেই গোডাউনটা হচ্ছে তামাক জাতীয় পাতা আর কি যেটা তামাক জাতীয় দ্রব্যের গোডাউন ছিল সেটা লেবাররা যখন খালি করতে যায় তখনই হঠাৎ একটা গোখরো সাপ দেখতে হবে দেখতে হবে কাজ বন্ধ হয়ে যায় পরবর্তীকালে আমাকে খবর দেওয়ার পর যাই গিয়ে দেখি গোখরা সাপটার অবস্থা খুব সচ্ছনীয় কারণ একটা মানে নেশা যেরকম একটা নেশা ওটা তো একটা নেশারই জিনিস তো গোখরা সাপটা তারা এফেক্টেড হয়েছিল তারপরেও সেটাকে স্নান টান করিয়ে পরিষ্কার কিছুটা করে চেষ্টা করা হয়েছে তারপরে পাশাপাশি একটা ভেজা 
মানে বৃষ্টি হচ্ছে এমনি চারিদিকে তো ওই একটা জল আশয় ছিল ড্রেন ওর কাছেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের এলাকায় বাসিন্দাদের সতর্কতা করে মাইকিং করার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ক্রান্তির বিডিও প্রবীর কুমার সিনহা জানান পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন তারা নদীচর থেকে নিরাপদ জায়গায় চলে আসার জন্য বলা হয়েছে মানুষজনকে বিকেলের পর নৌকায় যাতে কেউ পারি না দেয় সেজন্য সতর্ক হচ্ছে বাসিন্দাদের তিস্তা নদী সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিপর্যায় মোকাবিলা দপ্তরে কর্মীদেরকে নিয়োগ করা হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর গত কয়েকদিন থেকে সোমবার অব্দি পাহাড়ে বিভিন্ন প্রান্তে ভারী বৃষ্টি হয়েছে কালিঝোড়া ও গাজল ডোবা থেকে জল ছাড়া হচ্ছে এর জেরে মালক্রান্তি ও ময়নাগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে ক্রান্তিতে ইতিমধ্যে তিস্তার চর ছেড়ে নিরাপদে আশ্রয় মানুষজন চরে তো থাকে না বিভিন্ন কাজে নিয়ে যায় আবার ফিরে আসে অন্য জায়গায় কাজের সূত্রে তারা যায় তো তাদেরকে আমরা যেটা অ্যালার্ট জারি করা হয় এবং তারা তাদেরকে নিয়ে তারা যে মানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল প্লেস সেখানেই তারা থাকে এবারও থাকবে না না আমরা যে সমস্ত মেসেজ আসে গেটে জল ছাড়ার থেকে শুরু করে সেই তো মানে প্রতি ঘন্টায় সেই সমস্ত মেসেজ আসছে আমরাও সেই মেসেজগুলো বিভিন্ন আমার গ্রুপ আছে জিপির গ্রুপ আছে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক একটা গ্রুপ আছে যেখানে সমস্ত ক্লাবের লোকজন আছে সমস্ত ক্লাবের মেম্বার্সরা আছে তাদের মারফত আমরা এটা জারি মানে জানিয়ে রাখি আমরা অ্যানাউন্সমেন্টের ব্যবস্থা রাখি অ্যালার্ট জারি করা হয় সিভিল ডিফেন্স মোতায়েন থাকে অসুবিধা হয় না এবারও সেটা চেষ্টা করবো নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়ার এবং এক্সটেরিয়ার সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা বেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন সুযোগ রয়েছে এই কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার জন্য মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট এবং ক্যাম্পাসিং এর বিশেষ সুবিধা রয়েছে গত বছর হাইয়েস্ট প্যাকেজ ছিল নাইন ল্যাক পার এনাম এই কলেজে এডুকেশন লোন হোস্টেল অ্যান্ড স্কলারশিপের ব্যবস্থাও রয়েছে তাই ছাত্র ছাত্রীদের উজ্জ্বল কেরিয়ার মুখী ভবিষ্যতের স্বার্থে আজই যোগাযোগ করুন ই আই আই এল এম কলকাতা জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস শিল্প সমিতিপাড়া জলপাইগুড়ি কোনোদিন ভেবে দেখেছেন আপনার প্রিয় মোবাইল ফোনটি কি ওয়াটার প্রুফ সেটি কি ডাস্ট প্রুফ যদি আপনার উত্তর না হয় তবে আপনার পাশে রয়েছি আমরা আপনার দামি মোবাইল এবং স্মার্ট ওয়াচকে আজই বানান ওয়াটার প্রুফ ও ডাস্ট প্রুফ আমাদের নতুন অত্যাধুনিক মেশিনের সহায়তায় আপনার প্রিয় জিনিসটি জল ও ধুলোবালির হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে যোগাযোগ করুন এইচ টু বি হোক গুর্জোছোড়া বিল্ডিং নেয়ার জাতুপড়াই মার্চিট রোড জলপাইগুড়ি বিস্তারিত জানতে কল করুন ডাবল অথবা महिला 
লং মিডিয়াম শর্ট এবং ওভার লং কার্টিগান পাশাপাশি রয়েছে পুরুষদের সোয়েটার জ্যাকেট জিন্স রেডিমেড প্যান্ট ব্লেজার এবং শার্টও বিয়ের মরসুমের আকর্ষণীয় লেহেঙ্গা শেরওয়ানিও মিলবে আমাদের এখানে তাই দেরি না করে আজই আসুন আপনাদের প্রিয় ম্যাডোনাতে আমাদের ঠিকানা ম্যাডোনা মালবাজার রোড ময়নাগুড়ি আট থেকে আসে সকলের মনের মতো বিপুল বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে হাতে জলপাইগুড়ি বাসের প্রিয় ফ্যামিলি স্টোর মদনলাল ফ্যামিলি শপ এখানে আপনি পাবেন নামি দামি কোম্পানির রেডিমেড গার্মেন্টস কিডস ওয়ার লেডিস ওয়ার এবং জেন্টস ওয়ার এর এক্সক্লুসিভ কালেকশন মহিলাদের জন্য রয়েছে লেহেঙ্গা বেনারসি ছাপা সিল্ক তাঁত কাঞ্চিপাড়াম এবং বিভিন্ন রকমের ফ্যান্সি শাড়ি রয়েছে ঘাগড়া গাউন কুর্তি ক্রপ টপ টপ এবং জিন্স ও পুরুষদের জন্য রয়েছে শার্ট টি শার্ট রকমারি জিন্স এবং শেরওয়ানি শিশুদের রেডিমেড প্যান্ট শার্ট ছাড়াও সকলের পছন্দের স্যুট ও বেজারও পাওয়া যায় এখানে পাবেন ইন্ডো ওয়েস্টার্ন শেরওয়ানি অল টাইপ অফ এথেনিক ওয়ার ফর ম্যারেজ অকেশন ঘর সাজানোর পর্দা বেডশিট এবং আরও অনেক কিছুই মিলবে এখানে তাই আপনার প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে আজই আসুন জলপাইগুড়ির প্রথম ফ্যামিলি শপ মদনলাল ফ্যামিলি শপে মদনলাল ফ্যামিলি শপ কামারপাড়া জলপাইগুড়ি ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ প্রবল বর্ষণে ভাঙল ঘর আতঙ্ক এলাকায় গত কয়েকদিন যাবৎ পাহাড় এবং সমতলে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে আর এই বৃষ্টির কারণে আস্ত একটা বাড়ি ভেঙে পড়ল মালব্লকের বাগলাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতে বাগলাকোট গ্রামের আশ্রম লাইনের ঘটনা জানা গিয়েছে এই চা বাগানের বাড়িতে থাকতেন নিমায়ত ওরাও এবং উনার ছেলে মুন্না ওরাও মেয়ে সাবিত্রী ওরাও স্থানীয় বাসিন্দা বিবেক পানি লাকড়া বলেন বাগলাকোট চা বাগানের শ্রমিক আশ্রম গুলো ব্রিটিশ আমলের তৈরি এতে বছর হয়ে গেল কোন সংস্কার হয়নি শনিবার বিকেল থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় আর রাতের দিকে ঘরটি দুলতে থাকে সেই সময় বাড়ির লোকজন অন্য বাড়িতে চলে যায় রাত বাড়তেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গোটা বাড়িটি বাড়ির লোক প্রাণে বাঁচলেও ঘরের সমস্ত জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তরফে মুন্না ওরাও এবং সাবিত্রী ওরাও বলেন চা বাগানের কোয়ার্টার গুলোর হাল খারাপ যখন তখন অন্য অন্য ভেঙে পড়তে পারে চা বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিক আবাস গুলোর দিকে নজর দিক রাত কো भारी बारिश हो गया उस टाइम में मतलब पूरा तूफान भी चल रहा था और अचानक करीब करीब 10 बजे रात को अंधेरे में ये टूटने का आवाज सुने दिया तो ये लोग भाग गए तो ये अचानक एकदम पूरा दीवार गिर गया और एकदम पूरा पानी भी अंदर घुसने लग गया और पूरा एकदम छत भी खराब हो गया रात में सोया था उसी समय थोड़ा सा गिरा थोड़ा उसके बाद में भाग गया बाहर निकला उसके बाद तो सब एकदम सारा गिर गया इस पर रिपेयर नहीं होता है सर ऐसे चलता है तो अभी कहाँ रहते हैं अभी अभी वो दूसरा रूम में रहते हैं भोट पर्व शांतिपूर्ण भाव मेटाते তৎপর রয়েছে জেলা পুলিশ প্রশাসন ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সম্পন্ন হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি রুখতে বিভিন্ন জায়গায় লাগাতার রুটমার্চ করছে পুলিশ রবিবার বিকেলে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সমীর পালের নেতৃত্বে হয় রুটমার্চ সাধারণ মানুষ যাতে শান্তিতে ভোটদান করে ও এলাকায় যাতে কোনো অশান্তির পরিবেশ তৈরি না হয় সেই বিষয়ে জনগণকে এদিন আশ্বস্ত করা হয় ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সমীর পাল এদিন পথ চলতি মানুষের সাথে কথাও বলে জানা যায় পঞ্চায়েত ভোট পর্যন্ত এই রুট মার্চ চলতেই থাকবে আমরা দেখছেন তো আমরা এখানে ঝাঁসি জায়গার নাম ঝাঁসিপাড়া পাহাড়পুর ঝাঁসিপাড়াতে আমরা বাজারের মধ্যে যে রুট মার্চ করছি পাবলিকের সাথে কথাবার্তা বলছি আমরা ভোটের ব্যাপারে কোথায় বুথ আছে দেখছি सोमवार सकाले जलपाईगुड़ी शहर आनंद चंद्र कलेज संलग्न एलिक जलपाईगुड़ी शिलीगुड़ी रास्त एक विशाल आकार गाचे डाल भेगे पड़ा विद्युत छिड़े गल এজন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল 
খবর পেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে যুদ্ধকালীন তৎপর কাজ চালান যদিও এই ঘটনায় কোন হতারতের খবর নেই বলে স্বস্তিদের সকলেই বিদ্যুৎ কর্মীরা সঠিক সময় এসে বিদ্যুতের তার মেরামত করে দেয় কিছু সময়ের পরে ওই রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয় মোটামুটি আটটার দিকে আটটা সাড়ে আটটার দিকে তার ছিঁড়ে পড়ছে বৃষ্টির কারণে গাছটা ভাঙিয়ে পড়ছে मुक्त चिंता लोकसंगीत एकडेम वार्षिक परीक्षा हल रविवार बनियापाड़ा संस्थान निजस्व शिक्षा केंद्र সঙ্গীতে প্রথম থেকে ষষ্ঠ বর্ষ ঝোলে প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষ ও নৃত্যে প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষের লিখিত পরীক্ষা হয় কেন্দ্রীয় মুক্ত চিন্তা বোর্ডের প্রশ্নপত্রের সব বিভাগের মোট চৌত্রিশ জন পরীক্ষা দিয়েছেন বলে একাডেমির তরফে জানানো হয় একাডেমির প্রধান শিক্ষক রামমোহন বসাক জানান গত ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা গ্রহণের কথা থাকলেও কারণ বসত দেরিতে হলো এদিন সব বিভাগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় এদিন সব বিভাগে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় আগামী রবিবার এদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হবে গানের পরীক্ষা ঢোল এবং নাচের পরীক্ষা সঙ্গীতে প্রথম বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত এবং ঢোল প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত নৃত্যে প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত এই পরীক্ষাগুলি হচ্ছে উৎপল সেনের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন मजबूत রকমারি ডিজাইনের কল ও বেশি নো তাহলে আর দেরি কেন মনের মতো স্যানিটেশন সামগ্রী ও রকমারি টাইলস দিয়ে আপনার ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন বালাজি স্যানিটেশনে আমাদের দোকানের স্থায়ী ঠিকানা উজ্জীবন অ্যান্ড পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ভেতরের গলি অর্থাৎ কুড়িবাড়ি বেগুনটারি জলপাইগুড়ি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ নিয়ে অভিযোগ কোন চিকিৎসায় কত খরচ তা রোগীকে আগেই জানানো হয়নি প্রতারিত হলে যোগাযোগ করুন ক্রেতা আদালতে টাকা নিয়েছেন অথচ প্রমোটার ফ্ল্যাটের চাবি দিচ্ছে না সমস্যা সমাধানে পাশে রয়েছে ক্রেতা আদালত দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করলে রসিদ ও গ্যারান্টি কার্ড সযত্নে রাখুন সময়ের কাজ সময়ে করি এসো নতুন বাংলা গড়ি সময়ের সাথে আপনার সাথে পরিষেবা পান সহজে সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন দু হাজার তেরো কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত আরও বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন সহ অধিকর্তা উপভোক্তা বিষয়ক ন্যায্য ও বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয় জেলা প্রশাসনিক ভবন তৃতীয় তল রুম নম্বর সাত ফোন করুন জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ফাইভ সেভেন সিক্স ফোর অথবা ওয়ান এইট ডাবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ টু এইট জিরো এইট টোল ফ্রি নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ মাল ব্লকের সোনালি চা বাগানে গাদা লাইনের বাসিন্দা মতিলাল ওরাও মতিলাল ওরায়ের বাড়ি শুক্রবার গভীর রাতে আগুনে পুড়ে যায় ঘটনার খবর পেয়ে এদিন বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল সভাপতি রাজেশ ছেত্রী অগ্নিকাণ্ডের শিকার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করেন এবং ঘটনার খোঁজ খবর নেন এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন 
সমাজকর্মী সুশীল মাঝি স্টিফেন তিরকি সহ বিশিষ্ট জনরা রাজেশ ছেত্রী বলেন এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি এই পরিবারটি যাতে সরকারি ভাবে ক্ষতিপূরণ পায় তার চেষ্টা করছি রাজেশ ছেত্রী আরো বলেন স্থানীয় লোকজনের তৎপরতায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিভানো সম্ভব হয় অন্যদিকে মতিলাল ওরাও এর বোন সোনিয়া ওরাও বলেন ক্ষতিপূরণের ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক আমরা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছি সারা জল গিয়া সকে সকে যেতনা ঘর মে খেতি কাগজ পত্র পাসবুক ডকুমেন্ট যেতনা থা পয়সা বি থা ফির সারা বর্তন উর্তন সারা জল গিয়া কুছ বি নেই আমল কে পাস আবি তো আনুমান সাত লাখ করিবন কা নুকসান হয় আমল কে ঘর মে কে চাইতে আপ সবি আমল কে নিবেদন করতে হে কি বিজলি অফিস সে সরকার সে আমল কে নিবেদন করতে কি আমল কে উপর থা নুকসান কা মজা দে আমল কে লিয়ে কি ইয়া পে এক মিটার থা জি ও মিটার শায়দ अचानक ब्लास्ट हो गया तो ब्लास्ट होने के बाद गांव का आदमी दौड़ के आया कि क्या ब्लास्ट हुआ तो उसी से आग शुरू हो गया पकड़ने तो पहले से आग लग के ब्लास्ट नहीं हुआ है ब्लास्ट होके आग लगा है तो इसीलिए सब गांव का आदमी लोग का कहना है कि ये इलेक्ट्रिक का फॉल्ट के कारण हुआ है तो मैंने ये आश्वासन दिया है अंजल अंचल प्रेजिडेंट के नाते कि मैं समस्त गाँव को लेकर इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाऊँगा कि मैं इस परिवार के दुख में मैं साथ में हूँ मैं इन लोग का जो भी क्षतिपूरण हुआ है मैक्सिमम जितना भी मैं सरकार के तरफ से राशि दिलवा सकता हूँ अरूप पोषक के पौधे बेदान से सेन तोड़ाई डुआ शंभव नीलकाच नीलमितो गोरंग को महाप्रभु की मूर्ति नहीं है शहर जालपाई कुरी ते भक्तो रा मूर्ति दर्शने भीज जामले शहर बशी एकांशो নিমকাছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্তি জলপাইগুড়ি শহরে বিভিন্ন জায়গায় যা দেখতে আগ্রহ করে তাদের দর্শন করেছেন ভক্তরা জানা গিয়েছে নবদ্বীপ থেকে নিমকাঠের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্তি নিয়ে জলপাইগুড়িতে এসেছেন একদল ভক্ত আসন্ন রথযাত্রার উপলক্ষে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্তি নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন তারা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে রথযাত্রা উপলক্ষে কিছু সাহায্য গ্রহণ করেছে তাদের উদ্দেশ্য গৌরঙ্গ মহাপ্রভুর আগমন নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন তারা যে যা দিচ্ছেন খুশি মনে তাই গ্রহণ করেছেন ভক্তরা মহাপ্রভুর মূর্তির সামনে প্রার্থনাও করেছেন অনেকে জানা গিয়েছে এর আগে শিলিগুড়িতেও গিয়েছিলেন তারা রবদ্বীপ ধাম থেকে শ্রী চৈতন্যতে এই মূর্তিগুলো কিসে আসলে जलपाइगुड़ी এবং হরি নাম সংকীর্তন দরে দরে গিয়ে বেড়াচ্ছে কি উদ্দেশ্য আপনাদের রয়েছে আমাদের উদ্দেশ্য রথযাত্রার উদ্দেশ্য উনারা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে বাড়ি বাড়ি যে পরিষেবা করতেছে মূর্তিগুলো দেখলেন মূর্তিগুলো দেখলাম অন্য ধরনের অন্য ধরনের মূর্তি ভালো লাগছে ভালো লাগছে অমিত মনিকের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ আগামীকাল রথযাত্রা তার আগে জলপাইগুড়ি শহরের গড়িয় মঠে এবং যোগমায়া কালীবাড়িতে সাজো সাজো রথ এবছর রথযাত্রা হচ্ছে বিশে জুন অর্থাৎ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির গৌড়ীয় মঠের রথযাত্রা শুরুর আগে সোমবার যোগমায়া কালীবাড়ির নাথ মন্দিরকে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি হিসেবে তৈরি করা হয়েছে এদিন জলপাইগুড়ি গৌড়ীয় মঠের পক্ষ থেকে জগন্নাথ দেবের নাম সংকীর্তন করে একটি শোভাযাত্রা জলপাইগুড়ি শহরের পরিক্রমা করে পরে যোগমায়া কালীবাড়ির নাট মন্দিরে পৌঁছায় শোভাযাত্রাটি এবং নাট মন্দিরকে বন্ডিচা মন্দির হিসেবে মার্জন করা হয় নাট মন্দিরে মার্জনা শেষে আবার পুরাতন পুলিশ লাইনে গৌড়ীয় মঠে এসে পৌঁছায় নাম সংকীর্তনের দল জলপাইগুড়ি গৌড়ীয় মঠের ইনচার্জ 
অনন্ত রাম দাস বলেন আগামী কাল থেকে রথযাত্রা তার আগে জলপাইগুড়ি গৌরীয় মঠের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি যোগমায়া কারিবাড়ির নাট মন্দিরকে সংস্কার করে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি হিসেবে গণ্ডিতা মন্দির তৈরি করা হলো এখানেই সাত দিন ধরে জগন্নাথ দেবের পূজা অর্চনা হবে এবং উল্টা রথের দিন গৌরীয় মঠের উদ্দেশ্যে ভগবান জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা রওনা দেবেন দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সিসিএন করাইডুয়ার সংবাদ সারাদিনের আবহাওয়ার খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি মৌসুম সংবাদ আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পঁচিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেইশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আর্দ্রতার পরিমাণ সকাল সাড়ে আটটায় আটানব্বই শতাংশ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তিরানব্বই শতাংশ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাষট্টি দশমিক ছয় মিলিমিটার নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ চাঞ্চল্য বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোতোয়ালি থানায় দ্বারস্থ কিশোরীর পরিবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থী বদ্ধ রায়পুর চা বাগানে জিতলেন তৃণমূল প্রার্থী অকাল হলিতে মাতলেন দলের নেতাকর্মীরা আগামীকাল রথযাত্রা জলপাইগুড়িতে রথযাত্রার প্রস্তুতি জোর কদমে গৌরীয় মঠ থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার রথ যাবে যোগমায়া কালীবাড়িতে সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই ফিরে আসব নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে থাকুন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার পান্ডাপাড়া জলপাইগুড়ি জন্মলগ্ন থেকে ভবিষ্যতের দিকে দীর্ঘ বছর ধরে ধারাবাহিক সফলতা শীর্ষে দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এখানে হোম নার্সিং প্যাথোলজি এসিজি এক্স এ ফিজিওথেরাপি ছাড়াও বিএসসি জিএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি চলছে আমাদের বিশেষত অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা একশো শতাংশ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং শিক্ষান্তে চাকুরির সহায়তা দীর্ঘ বছর ধরে সুনামের সাথে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে আমরাই কর্মসংস্থান মুখী নার্সিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্ধান দিয়ে চলেছি বিষয়টা জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং নাইন ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে 